A very good evening to all the learners. I hope all of you are doing well. Just give me a moment. Let me check if I'm live. Just a moment, guys. Okay, yes. Perfect. So, uh, I welcome you all. This happens to be the first session for term one physics, right? And we're starting from the very first chapter that is introduction to force, right? <clears throat> Many of you might be new to this. I mean, this might be the first time that you're watching my session. And many of you might have watched my sessions in class ninth as well. So that's perfectly all right. Uh, it's a new class. It's a new session. It's a new journey that we are beginning today. And the only thing that I can assure you that this particular journey, journey will be full of knowledge, full of, you know, a lot of exciting concepts, questions and all, right? So before I begin the session, let me first introduce myself. My name is Kalyan Krishnavasti uh, and I'm a physics educator at an academy. I'm a plus verified educator and uh, uh, as far as my qualifications are concerned, I have done my BTEC in electronics and communication engineering. And I have done my master's in digital communication, which again is a specialized branch of electronics and communication engineering. And uh, the best thing that you'll find in my session is uh, the way I'll be relating things with the physical world. Reason being, I'm teaching physics since 2008-9. So yes, I have that experience which will definitely boost your knowledge. This is the only thing that I can assure you, right? So I guess many of you might be watching the session for the very first time since this is a new, uh, you know, goal for us, class 10. So before we begin the session, before we actually start with today's topic, let me tell you that we are having two channels, right? Two telegram channels. The very first is the general and academy ICSC, ISC board channel, where you get sessions ka detail, all the upcoming promotional offers and everything you get here. The second one is the, this one, this was, uh, this is the Unacademy class 9th and 10th physics channel, right? And this particular channel is managed by me. Uh, you'll be getting all the session details, all the sessions that I'll be taking, wo sabhi details aapko yahan par milenge. Mere session ke notes aapko yahan par milenge. Jo community tab par hum polls karte hain daily, wo polls aapko yahan par milenge, right? So this is a good thing. I would request all the learners who have landed or who are watching this video for the very first time, just join the channel and I'm sure your journey will be a remarkable one, right? See, now before I start with this session, let me tell you about the special classes that we are having on the Unacademy app. See, on the Unacademy app, you can watch the special classes of your educator absolutely free. You don't have to pay anything for that. These special classes are free and they will get, uh, give you an insight of the Unacademy app, which I'm sure you're going to love it, right? See, in these special classes on the app, you get to engage with the educators through MCQ sessions, through polls, right? What are polls? So I must tell you, polls are the important questions related to the session, which are solved in a particular session through MCQs and uh, you know, in every session, we have a leaderboard which tells you that among all the students who have attempted the question, what is your ranking? The ranking here is in terms of the accuracy and the time that you are taking, right? So this is a very good thing. Third, in a special class, right? Since it is live, you can, you know, uh, get your doubts resolved in a live session. Abhi, for example, in a YT session, abhi, I'll be starting with the session and aapko mere se koi doubt so you will be typing it in the chat box and there is a lag but this doesn't happen when we are on the uh, app that too on a special class which is absolutely free so if you wish to experience any of these special classes let me tell you these are the next three classes that i'm having third may fifth may and seventh may and these are the topics that i'll be covering right uh, the very first is for the sound waves then i'll be taking refraction and then I'll be taking refraction through PRISM. So I'm sure if any one of you wants to attend these classes, you can use my YT code, which is Kalyan Live, 
राइट कल्याण लाइव दिस इज माई वाई पी यूट्यूब कोड यू कैन यूज दिस कोड टू अनलॉक दीज क्लासेस वंस यूल बी डाउनलोडिंग दी एप यूल बी आज टू पुट अप अ कोड इन ऑर्डर टू अनलॉक दीज फ्री क्लासेस सो दिस इज द कोड दैट कैन बी यूज टू अनलॉक दीज क्लासेस जस्ट गो टू दी एप अनलॉक एनी ऑफ दी स्पेशल क्लासेस जस्ट वॉच इट एंड देन आई एम श्योर यू कैन डिसाइड योर सेल्फ राइट सो अपार्ट फ्रॉम दी स्पेशल क्लासेस वी हैव गॉट प्लस क्लासेस राइट स्पेशल क्लासेस इज द फर्स्ट स्टेप सेकेंड इज द प्लस सब्सक्रिप्शन नाउ लेट मी टेल यू वॉट आर द सेलियंट फीचर्स दैट वी हैव फॉर आर प्लस सब्सक्राइबर्स फर्स्ट ऑफ ऑल दे कैन लर्न लाइव एट दे आर कम्फर्ट एवरी वीडियो कैन बी एक्सेस्ड अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम सी अ स्पेशल क्लास यूजर कैन नॉट एक्सेस दी प्लस सब्जेक्ट एंड दीज द प्लस क्लासेस आर द वंस वेयर वी एग्जॉस्टिवली कवर द सिलेबस आई मीन हंड्रेड परसेंट सिलेबस कवरेज राइट विथ रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन एवरी फोर्थ क्लास यू हैव टू स्टडी द कॉन्सेप्ट और द थ्योरी फॉर द थ्री क्लासेस एंड द फोर्थ क्लास विल बी अ डाउट क्लियरिंग क्लास वेयर यू कैन गेट योर डाउट्स रिजॉल्व obviously as far as the uh, educators are concerned you are on an academy so the credibility of educator is unquestionable right these are other features that uh, you know that are offered in a plus subscription the best part i find is the this 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 doubt clearing session and the test series that the, an academy comes up from time to time so you can make use of these two features yes and i'm sure you're going to love this this is the pricing page you can use it right uh, currently there is an offer going on this is the offer right and you all you have to do is you have to use my code so whatever prices was displayed here these are the discounts right 20% an academy is offering 20% discount as of now till 30th april i mean two days are left today and tomorrow so you can very much avail this offer right all you have to do is you have to download the an academy app after uh, you know entering your goal and everything you will be landed on this page you have to just type in this code and as soon as you will be typing in this code all your discounts will be applicable right and you'll instantly see a, a price slash of 20% and 20% at this point of time is commendable right so yes that is that are the offers that we are having and now i guess we can start with the session okay chalo bhai let's begin see being a class 10th learner i'm sure uh, you have studied force in class 9th as well and uh, i'm sure maximum logon ko thoda bahut kuch na kuch yaad bhi hoga yes so you know force in class 10 starts from the point where you left it in class 9 the laws of motion part right chalo let's start the session first of all <coughs> uh, while you were studying i'm sure when you were studying newton's laws of motion you were aware that you know the reaction of force or this force acts in a different manner on different bodies force acts on a rigid body as well as a non rigid body aapka force agar ek rigid body par act kar raha hai then it will behave differently the same force when acts on a non rigid body it dif- it behaves differently for a rigid body it can you know change the state it can change the state what do we mean to say when i'm saying change the state change the state means if a body was in motion this force can bring it in rest if the body was at rest this force can bring it in motion right so this is what it can do fine on a rigid body fine what happens on a non rigid body on a non rigid body the force can change the shape and size and i'm sure you have this idea on a non rigid body the force can change the shape and size in class 10th we have to start with the rigid body so we'll be discussing the effect of the force on rigid bodies right i'm sure it is clear hi let's learn something how are you welcome to the session how are you beta uh, we have started class 10th Uh, yes 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 we have started class 10 term 1 yes T- today we are going to uh, discuss the moment of force so i was telling you about the reaction on the forces on two bodies on a rigid body the reaction is different on a non rigid body the reaction is yes yes beta yes yes moni how are you 
welcome to the session so a lot of students and please like the video a lot of students were saying ki sir kabhi se start karenge so finally we have started and i'm sure you're going to love the session i'm pretty sure that you're going to love it right okay that's great that's great you have already completed the three chapters that's very good and i'm sure uh, this session will be a very good revision for you for force right so when we have a rigid body the force can create two effects it can either create a linear or translational motion and secondly it can create a rotational motion now we have to understand what is the difference between a linear or translational motion and a rotational motion if you are able to decode the difference half the job is done see for rotational motion the body has to be fixed this is for sure and this motion has to be about an axis theek hai na ye motion kisi na kisi axis ke about hi hona chahiye but this is not the case with a linear or translational motion in a linear motion obviously the body moves in a straight line along a fixed direction i mean one dimensional linear motion mein the body moves along a straight line right so let's first uh, try to decode the differences the differences between linear and rotational motion and then we can continue with it right i already uh, told you when the force acting on a body and the body is moving in a straight line <coughs> excuse me we call the motion as a linear motion on the contrary when one of the ends of the body or the body is moving around a pivoted point pivoted means fixed jaise aapne apne ghar ke darwaze dekhe honge when you open the door you can clearly see that one on one end of the door is fixed right had that end not been fixed and you would have applied force on it agar darwaze ka wo hissa juda na hota aur aap darwaze par waise hi force lagate to darwaza khulta nahi girta ya ho sakta hai wo linearly move karta but rotational motion na hota right अभी यहाँ पर रोटेशनल मोशन में वन थिंग इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स ठीक है ना आप बॉडी पर फोर्स कहाँ लगा रहे हो दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रोटेशनल मोशन बिकॉज डिपेंडिंग ऑन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स द इफेक्ट कैन बी डिफरेंट है ना कभी कभी किसी पॉइंट पर आपको कम फोर्स लगा कर भी सेम इफेक्ट मिल सकता है कभी कभी किसी पॉइंट पर आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है तब भी आपको वो इफेक्ट नहीं मिलता so rotational motion mein two things are important force is important obviously force is important and the other thing that is important is point of application of force okay these two things are important kitna force body par lag raha hai aur wo force kis point pe lag raha hai ye dono cheeze together will help you find moment of force theek hai na so this is how we tackle linear and rotational motion in linear motion the body will always move in a straight line irrespective of anything and in a rotational motion the body will always move about a pivoted point and you can also say it that about an axis okay aap aisa bhi bol sakte ho about an axis kyun kyunki bhai agar one of the end is fixed it is pivoted so obviously there will be an axis passing through that fixed point so we can say that in a rotational motion the body moves around a fixed point a pivoted point or around an axis both ways it is correct right now let's see uh, now first of all you know before we start with the moment part let me tell you there are many students who get confused with the name see this moment of force is nothing but the torque that we normally talk about so abhi jab aap se moment of force bolega चाहे वो क्वेश्चन में आपसे टॉर्क बोलेगा एक ही बात राइट एक ही बात फाइन एंड बिकॉज ऑफ दिस मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क अ टर्निंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस राइट टर्निंग मतलब द बॉडी रोटेट्स टर्निंग हिंदी में भी कॉल इट घूमना तो बॉडी घूमती है या रोटेट करती है ओनली बिकॉज ऑफ दिस मोमेंट ऑफ फोर्स इज इट क्लियर राइट आई एम श्योर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट अभी अगर आप मेरे को बोलो कि सर वो लीनियर मोशन और इसका एग्जाम्पल बताओ तो रोटेशनल आप समझ रहे हो आप ऐसा कर लो आप एक बॉडी को फिक्स कर दो 
you know just just fix a point uh, let us assume this is the axis and you start moving the body you start moving the body so that is rotational motion theek hai na so i'm sure you have understood this so this this moment of force is the turning effect and we call it this uh, torque as well fine is it clear fine chalo now let's understand how this moment of force can be understood dekho sabse pehle to cheez when we are dealing with moment of force you will not always get uniform bodies ho sakta hai aapko non uniform bodies bhi mile of irregular shape normally we call it lamina okay yes jaise for example let us take this body okay and let me say that this body is fixed at this end abhi yahan pe ye body fix hai aise maine isko fix kar raha hai right this is the fixed point ab mujhe koi ek baat batao when the body is fixed at one point and let us assume that you are applying a force let me use another pen let us assume that you are applying a force say at this point right abhi mere ko batao can this force create a linear effect i mean if it is if it is not that high ki ye is pivoted point ko overcome kar sakta hai ya tod sakta hai we will not be getting a linear motion why won't we get a linear motion because obviously once the body's end is fixed the body will start rotating about its end right the body will start rotating about its end it will create a turning effect dekho force maine yahan lagaya so about this fixed point this will be the direction of rotation this will be the direction of rotation of the body so jab hi hum body par fixed body par force lagate hain the body starts rotating about a fixed point and this can be demonstrated through this particular scene this was a any any lamina this lamina can be of any shape right fine so i'm sure you have understood what moment of force is and abhi we will be understanding how to measure it theek hai na abhi dekhte hain kaise measure karte hain just go through the slide the slide says uh, abhi mere uh, locality mein there is there are very frequent power cuts so please excuse me in case you find uh, dim light for some time i mean it will resume hopefully it will resume right now uh, let's talk about the moment of force uh, i i was telling you when the body is pivoted at one end the force is not able to create create a linear effect yahi maine aapko yahan par bataya this end of the body was pivoted so this force was unable to create a linear effect right and what actually happened the body started turning about a vertical axis the same thing was communicated and i'm sure you have understood this logic yes yes okay now let's see how can this moment of force be affected i mean what can be the parameters that would affect this moment of force or precisely you can call it torque as well obviously uh, there will be certain factors which will affect it acha ek bahut hi important cheez beta dekho jab main torque ki baat kar raha hu ya moment of force ki baat kar raha hu to maine aapko bataya jidhar aap force laga rahe ho dekho previous slide mein dekho aapne force lagaya idhar theek hai na तो बॉडी इधर टर्न हुई अगर मैं यही फोर्स यहां से लगाता तो बॉडी मेरी ऐसे टर्न होती यस तो अभी आप तौर के मोमेंट ऑफ फोर्स में देखो तो अगर मैं आपको बोलूं कि डायरेक्शन इज इम्पॉर्टेंट तो आई एम श्योर यू विल अग्री विद मी यस इफ आई एम सेइंग दैट डायरेक्शन इज इम्पॉर्टेंट यू डेफिनेटली अग्री विद मी एंड माय डियर फ्रेंड्स अगर डायरेक्शन इम्पॉर्टेंट है तो यार ये मेरे को बताओ क्या मोमेंट ऑफ फोर्स वैक्टर नहीं होगा ऑब्वियसली वैक्टर होगा ठीक है ना मोमेंट ऑफ फोर्स ऑब्वियसली वेक्टर होगा बिकॉज द डायरेक्शन इज इम्पॉर्टेंट राइट आई मीन द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स इज इक्वली इम्पॉर्टेंट इन डिसाइडिंग आई एम श्योर यू अंडरस्टूड इट राइट अभी देखते हैं कि वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं या वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं दैट कैन इफेक्ट द मोमेंट ऑफ फोर्स सो लेट्स गेट बैक टू दैट क्वेश्चन दैट डाइग्राम अभी यहां से देखो यूज अ डिफरेंट पेन अभी दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड दिस एक्सिस आप देख सकते हो अभी यहां पर बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है तो कंफ्यूजन के लिए आप आप अपने आसपास आपको जो भी डोर दिखे अपना दरवाजा देखो और दरवाजे में हैंडल देखो आप जब हैंडल लगाते हो तो 
आई मीन आप ऐसे समझो ये आपका डोर है दिस इज योर डोर राइट यहाँ पे ये फिक्स है दिस इज फिक्स अभी यहाँ पर हैंडल है तो आप यहाँ से खड़े होके इस हैंडल को बाहर की तरफ आई मीन यू पुल इट परपेंडिकुलरली आउट राइट आई एम ट्राइंग टू डिपेक्ट द फिजिकल सिग्निफिकेंस अभी मेरे को बताओ एक्सिस ऑफ रोटेशन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के बीच में दिस इज दर्पेंडिकुलर डिस्टेंस ओके दिस इज दर्पेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आपने देखा है कि कभी दरवाजे पे मैंने हैंडल या मैंने क्या किसी ने भी हैंडल बिल्कुल एच पे लगाया हो क्या आपने कभी देखा है कि दरवाजे पे हैंडल एच पे लगाओ कभी नहीं देखा हो क्यों क्योंकि अगर मैं एच पे लगाऊंगा तो आर का वैल्यू कम हो जाएगा आर का वैल्यू कम हो जाएगा और सेम टॉर्क क्रिएट करने के लिए मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा देखो लेट मी टेल यू द फॉर्मूला इन्वॉल्व हेयर द फॉर्मूला हेयर इज फोर्स इन टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओके फोर्स इन टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी यहां पर अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखो मैं आपको दो दो सिचुएशन दिखा रहा हूं मान लीजिए मैंने बोला एक है टॉर्क T1, एक है टॉर्क T2. ये है F1 वन इंटू आर ये है F2 टू इंटू आर राइट टॉर्क को वैसे हम टाउ से लिखते हैं ऐसे तो अगर आप अभी से ही आदत डाल लो तो वेल एंड गुड आपकी बुक में कई जगह T लिखा हुआ है सो दैट इज ऑल्सो ओके एज लॉन्ग एज यू नॉट कन्फ्यूज अमंग टॉर्क एंड टेंशन सो यू कैन यूज T. आपको कन्फ्यूजन ना हो तो आप टॉर्क टाउ ऐसे भी बना सकते हो ठीक है ना दिस इज टाउ राइट चल सो so, अभी आप मेरे को बताओ अगर मैं हैंडल हिंज के पास लगा दूं, राइट चलो आपको ऐसे समझाता हूं लेट मी टेक दिस स्लाइड अभी दिस इज योर फिक्स एंड यहां कुछ ऐसा सब पल्ला सा कुछ ऐसा बना होता है एंड यहां पर दिस इज योर हैंडल ओके एंड यू हैव गॉट वन मोर डोर अभी यहां कुछ ऐसा पल्ला सा बना होता है एंड आपने हैंडल यहां लगा दिया ठीक है ना भाई बहुत ध्यान से देखेंगे ठीक ये वाला डिस्टेंस इज आर वन लेट मी चेंज द पेन फॉर बेटर विजिबिलिटी दिस वाला डिस्टेंस इज आर टू ठीक I am saying that the torque is same. देखो torque ही मेरे को turning effect create करके देगा ठीक है ना Torque is responsible for the turning effect. अभी what I am assuming that the turning effect is same. मैंने torque को fix कर दिया है ठीक अब मुझे बताओ torque is force into perpendicular distance. That मीन f1 into r1 will be equal to f2 into r2. अभी यहां से F2 का वैल्यू निकालो दैट विल बी F1 वन इंटू आर वन अपॉन आर टू अभी मेरे को बताओ R2 टू इज लेस देन आर वन तो हंड्रेड परसेंट एफ टू इज ग्रेटर देन एफ वन देखो आप F2 टू इज ग्रेटर अभी यहां पर मैंने जो फोर्स लगाया दैट इज F1 वन यहां पर मैंने जो फोर्स लगाया दैट इज F2 तो अभी मैथमेटिकली यू कैन वैलिडेट दिस पर्टिकुलर रिजल्ट कि मेरा जो फोर्स है दैट हैज इंक्रीज एंड वाई हैज द फोर्स इंक्रीज Because I have reduced the distance. Yes, you can clearly observe that as soon as we reduce the distance, the force increases. So this is where the torque and the moment of force comes into action, and this is how it is responsible for it. Okay, I'm sure you have understood this. Yes, how it is responsible. Great, eh? Chal, thick. Now let's get back to the slides that we were working on. So this is where we were uh, a few moments ago. ठीक है ना तो ये clear हो गया. दो चीजों पे depend करता है the magnitude of the force and the perpendicular distance from the line of action of the perpendicular distance of the line of action of force. From the axis of rotation, both are important. Okay, yes, I'm sure you have understood the logic. Chalo, now let's see the next one. Now, how will you decide the direction of the uh, moment? See, uh, for that you have to understand that moment is a vector quantity, and I've already 
टोल्ड यू दैट यस मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी अभी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी होगा आई एम श्योर होगा अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी होगा बट द क्वेश्चन हेयर इज आप डायरेक्शन कैसे निकालोगे सो आई विल बी टेलिंग यू अ वेरी इंपॉर्टेंट आपने आई एम श्योर आपने इसको पढ़ा है क्लास नाइन्थ में पढ़ा है स्क्रू uh, गेज में पढ़ा है अगर आपको कभी भी डायरेक्शन निकालना है तो देर इज ओनली वन बेसिक लॉजिक राइट वन बेसिक लॉजिक द एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन विल बी टेकन एज पॉजिटिव एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन विल बी टेकन एज नेगेटिव ओके राइट अभी आपका जब एंटी क्लॉक वाइज है तब एंटी क्लॉक वाइज कैसे आएगा आई एम श्योर यू है स्क्रू आप सभी लोगों ने पेंच देखे होंगे आपके घर में होते हैं जब आप पेंच को एंटी क्लॉक वाइज घुमाते हो तो पेंच बाहर आता है राइट जब कभी भी आप पेंच को एंटी क्लॉक वाइज घुमाते हो आपका पेंच बाहर आता है आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड दिस और जब कभी भी आप पेंच को अंदर घुमाते हो स्क्रू को तो आई मीन यू टर्न इट क्लॉक वाइज एंड स्क्रू मूव इन सो यू कैन रिलेट द डायरेक्शन ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्स थ्रू द सेम वेरी कॉन्सेप्ट प्लीज लाइक द लेक्चर गाइज इफ यूर वॉचिंग इट आई एम श्योर यू लव इट राइट so you can understand it you can remember it through this particular concept as well otherwise we'll be taking anti clockwise moment as positive and we'll be taking the clockwise moment as negative this is for sure this is what we're going to do okay chal now uh, these are two important points very very important point i mean uh, when one very important point how can you change the direction of motion see uh, two things are important i mean a number of students are normally confused about this but two things are important let me just tell you first of all if you change the direction of the force everything will change right abhi maine aapko dikhaya wo irregular body pe abhi aap idhar se force laga rahe the body was turning this way abhi aap idhar se force laga rahe the to body i i mean it if you apply it this way or maybe you apply it this way or maybe you apply it this way The डायरेक्शन ऑफ मोशन माइट चेंज अभी आप इसको कैसे अज्यूम कर सकते हो आई एम श्योर ऑल ऑफ यू है स्टियरिंग व्हील ऑफ द कार यस ऑल ऑफ यू है स्टियरिंग व्हील ऑफ द कार अगर आप स्टियरिंग व्हील पर यहाँ से फोर्स लगाओगे तो स्टियरिंग व्हील विल टर्न दिस वे और सेम स्टियरिंग व्हील पर अगर आप फोर्स यहाँ से लगाओगे आई मीन सी लेट एस अज्यूम दिस इज एफ वन दिस इज एफ टू वेन यू विल बी अपलाइंग एफ वन द स्टियरिंग व्हील विल मूव दिस वे वेन यू विल बी अपलाइंग एफ टू द स्टियरिंग व्हील विल बी मूविंग दिस वे so this is how the steering wheel will move okay f1 and f2 are the two directions in which the steering wheel will move okay now this movement of the steering wheel depends on the point of application of the force it depends on the point of application of force okay i have already written it point of application of force and obviously the direction is equally important so these are the two parameters which will decide where and how much torque will be acting right chal so i'm sure you're done with the uh, this uh, the moment of force part and you've understood this it's very easy and we'll be doing few questions as well jisse aapka wo logic clear ho jayega now this moment of force has a lot of applications abhi iske bahut sare applications hain abhi jaise uh, uh, you might have seen you know a mechanic changing the tires of a car so you have already seen that normally the uh, you know the bar that they have is very very long it's very long jo professional puncher wale hain aapne dekha hoga i mean hamare cars ke sath do jo milta hai that is not very long but these professionals they have very long bar you know what happens jab aap bar bahut dekho torque is the turning effect torque ko aapko constant rakhna hai theek torque is f into r अभी आप R बढ़ा दोगे तो फोर्स कम लगेगा गेटिंग माई पॉइंट टॉर्क को आपको कांस्टेंट रखना है देर शुड बी एनी चेंज इन दॉर्क तो टॉर्क तो बेटा फिक्स है अभी करना क्या है अगर मेरे को फोर्स रिड्यूस करना है तो 100 परसेंट मेरे को डिस्टेंस R बढ़ाना पड़ेगा तो मैं वो जो लंबा सा डंडा लेता हूँ द रॉड दैट आई टेक अ वेरी लॉन्ग रॉड दिस एंश्योर्स द ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन एंड हेंस अलेसर अमाउंट ऑफ फोर्स इज रिक्वायर्ड श्योर so this is how it takes place i'm sure you are able to relate with it right this is one of the applications we have got a number of applications like for steering wheel for doors everywhere you will find the application right now 
just go through the slide and let's see what couple is. I mean, just go through the slide. Just a minute. See, suppose I have to rotate a body about a fixed point. ठीक है ना? Rotate. अभी आपको ऐसा लगेगा कि सर वो मोमेंट ऑफ फोर्स में आप बोल रहे थे कि आपने एक फोर्स लगाया और बॉडी रोटेट हो गई जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने दरवाजे का एग्जांपल ले लो राइट जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ योर डोर व्हेन यू ओपन अ डोर देन आल्सो देयर इज वन मोर फोर्स राइट आई हैव ऑलरेडी रिटर्न इट अभी चलो देखते हैं नॉर्मली फॉर रोटेटिंग अ बॉडी वी रिक्वायर टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस ऐसे If 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 I want to rotate it, मेरे को दो forces चाहिए and the forces should be equal and opposite, right? This is how the rotation of a body is possible. Always remember this. This is how the rotation of the body is possible. Without this, the rotation won't be possible, right? Now this is a very important point. अभी जब moment of and that is what I was talking about. When we were studying moment of force, तो आपने देखा कि मैंने केवल एक ही force की बात की. The second force was already missing. I didn't talk about it, but still that force was there because without two forces you cannot have a turning effect. But the question here is, कि सर वो दूसरा force था कौन सा? Can anyone in the session help me out? See the दूसरा force, the second force was always the reaction force produced at the pivoted point. आपका दरवाजा जिस जगह से बंधा हुआ है यहाँ से, the point that I have drawn. Let us assume this is your दरवाजा. ठीक है ना? अभी यहां से मैंने फोर्स लगाया तो यहां पर एक रिएक्शन फोर्स रहेगा हमेशा राइट एंड दैट रिएक्शन फोर्स अलोंग विद द मेन अप्लाइड फोर्स विल क्रिएट रोटेशन एंड यू नो दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट पार्ट आई एम श्योर यू हैव अंडरस्टूड दिस यस ऑल ऑफ यू ओके चल सी आई हैव रिटर्न इट एज वेल द रिएक्शन फोर्स एट द पिवटेड पॉइंट इज इक्वल इन ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स व्हाट एवर फोर्स यू हैव अप्लाइड ऑब्वियसली दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ओके इट्स वैलिड एवरीवेयर यस दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ सो इट विल बी एप्लीकेबल हियर एज वेल फाइन अभी आप बोलोगे कि सर अगर दूसरा फोर्स है तो उसका मोमेंट क्यों नहीं लिया तो वो भी समझाता हूँ भाई अभी दूसरा फोर्स यहाँ पे है बट दिस इज माय एक्सेस ऑफ रोटेशन है ना यही तो मेरा एक्सेस ऑफ रोटेशन है तो टेक्निकली स्पीकिंग मेरा जो दूसरा फोर्स है वो एक्सेस ऑफ रोटेशन पर ही तो है तो एक्सेस ऑफ रोटेशन से उसका डिस्टेंस कितना हुआ एक्सेस ऑफ रोटेशन से उसका डिस्टेंस तो हमेशा जीरो हो गया ना बेटा यस सिंस इट वाज एट द एक्सेस ऑफ रोटेशन तो एक्सेस ऑफ रोटेशन से तो उसका डिस्टेंस जीरो हो गया तो अगर जीरो हो गया मैं टॉर्क लूंगा भी तो टॉर्क विल बी एफ इन टू आर सो आर विल बी जीरो तो टॉर्क विल बी जीरो ठीक है ना ध्यान रखेंगे नाउ आई हैव मैंशन दिस एज वेल द पेयर ऑफ फोर्सेज फॉन्ड बाई द एक्सटर्नल फोर्स एंड द रिएक्शन फोर्सेज कपल कपल के लिए इट इज नेसेसरी टू हैव टू फोर्सेस यू यू कैन नॉट इमेजिन अ कपल विद अ सिंगल फोर्स ओके रिमेंबर दिस यू कैन नॉट इमेजिन इट विद अ सिंगल फोर्स दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स आप देखो दिस इज वॉट आई वॉज टॉकिंग अबाउट यू नो द टूल दैट वी यूज टू ओपन द व्हील्स राइट दिस इज अ कपल एंड दिस इज वे यू कैन सी अ स्टियरिंग व्हील इज राइट This is how a steering wheel is, right? Clear? I'm sure it is clear. Okay. A lot of light fluctuation. I'm sorry for that. Can't help it. Can't help it. It's it's power cut. So, chal. Now this is what uh, the moment of couple is. 
can clearly see that we are having two forces and this is the perpendicular distance between the line of action of forces and what will be the moment of couple you can say it is force into couple arm this is your couple arm this ab is called your couple arm right the distance between the two forces that form the couple let me write it Okay, so this is how it works. Sure, you have got this. You have understood it rather. Chal. Now, uh, the next topic that is there in your syllabus is the equilibrium of bodies. Today, I will be giving you an overview of everything that is there in chapter one. Okay, na? So, if you are starting with it, and tomorrow also we have got a YT session, जहाँ पर मैं आपको chapter two का पूरा overview दूँगा. ठीक है? So please don't miss the sessions. tomorrow i guess uh, it's same time 6 pm so uh, chalo bhai let me tell you dekho normally speaking if i talk about the equilibrium of a body the very first thing that comes in our mind is theek hai sir bahut sara force body par lag raha hai but body hil nahi raha hai hai na this is the very first thing that comes in our mind and it is correct but it is partially correct the body is not moving that is correct but only this is not equilibrium equilibrium can be of two types okay we can have static equilibrium and we can have dynamic equilibrium as well theek hai na wo bhi hum dekhenge kya hota hai right <coughs> technically speaking or generically what we say if a number of forces are acting on the body and these forces are producing no effect koi effect nahi create kar rahe hain effect matlab ना तो शेप साइज चेंज हो रहा है मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट मोशन चेंज हो रहा है ना ही बॉडी का शेप साइज चेंज हो रहा है तो मैं बोलूंगा कि मेरा बॉडी इक्विलिब्रियम पे है राइट दिस इज हाउ आई बी परसीविंग इट आई एम श्योर यू अंडरस्टूड इट यस ओके सी नाउ इन लीनियर मोशन एंड इन रोटेशनल मोशन द इक्विलिब्रियम इज डेल्ट इन अ डिफरेंट वे अभी जब वी आर डीलिंग विद लीनियर मोशन हम क्या बोलते हैं कि रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस इज जीरो ओके बट एज सुन एज यू मूव ऑन टू द रोटेशनल पार्ट वी नो लॉन्गर टॉक अबाउट द फोर्सेस नाउ वील से इफ द नेट मोमेंट इज जीरो ओके वील से इफ द नेट मोमेंट इज जीरो देन द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अभी नेट मोमेंट कैसे जीरो हो सकता है दिस आई बी जस्ट टेलिंग यू इन अल आई मीन एंटी क्लॉक वाइज और क्लॉक को जीरो करते हैं बट आपको क्या ध्यान रखना है जब हम लीनियर मोशन की बात कर रहे हैं आई एम टॉकिंग अबाउट द नेट फोर्स ओके व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रोटेशनल मोशन वी आर टॉकिंग अबाउट द नेट टॉर्क ओके तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन लीनियर मोशन में नेट फोर्स रोटेशनल मोशन में नेट टॉर्क टॉर्क इज नथिंग बट मोमेंट राइट तो अभी इन फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि इक्विलिब्रियम कैसे कैसे हो सकते हैं दो तरीके के हो सकते हैं जरूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम एक मूविंग बॉडी पे ना हो ये बहुत बेसिक मिसकनसेप्शन है जो बहुत से लर्नर्स को रहता है ठीक है बेटा ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि मूविंग बॉडी इक्विलिब्रियम में ना हो बिल्कुल हो सकती है एक मूविंग एक मूविंग बॉडी भी इक्विलिब्रियम में हो सकती है कैसे होगी सर अगर मूविंग बॉडी पर लगने वाले सभी फोर्सेस जीरो हैं तो बॉडी जैसे मूव कर रही थी वैसे ही मूव करती रहेगी यस और नो लेट एज अज्यूम दैट ऑल द फोर्सेज दैट वर एक्टिंग ऑन द मूविंग बॉडी आर जीरो बाई अ बॉडी वॉज मूविंग एंड अ नंबर ऑफ फोर्सेज स्टार्टेड एक्टिंग ऑन इट बट द नेट फोर्स वॉज जीरो सो अभी भी हम बोल सकते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है ठीक है ना तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बॉडी अगर स्टेशनरी हो रेस्ट पे हो तभी इक्विलिब्रियम हो बॉडी मूविंग हो तो भी इक्विलिब्रियम हो सकता है ओके नाउ लेट सी द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ टू गो अबाउट इट टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट द बेसिक लॉजिक इज The the algebraic sum of the moments of moments all the forces is zero about the axis of rotation. Yeah, 
साधारण भाषा में बोल सकते हैं दी एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट इज इक्वल टू दी क्लॉक वाइज ठीक है ना अभी इस पर क्वेश्चन करते हैं नाउ लेट अस सी दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन स्टडी द डायग्राम अलॉन्ग साइड ओके एंड यू हैव टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ कपल ठीक है तो आप देख सकते हो देर आर टू फोर्सेस फोर्स वन फोर्स टू एंड बोथ द फोर्सेस आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड वी हैव अ डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस सो मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क विल बी any one force into perpendicular distance right jisko hum r bol rahe the so torque will be 5 into 1.2 this will be 6 newton meter please don't forget to write units in physics answers change this habit i have seen a number of students making this mistake so i don't want any of my learner to lose marks just because you forgot to write the unit right so please take utmost care of this chalo next question the okay let me just draw the diagram a bigger diagram so that you can see it okay can clearly see that a force of 5 newton is acting at point a and it produces a moment okay at point o ye point o hai to iska distance r maan lete hain right let's apply the formula R is six upon F. This is one point two meter. ठीक अभी question में वो पूछ रहा है what is the diameter of the wheel? अब if this is the तो diameter This is the diameter of the ball, right? Clear है, easy है questions. थोड़ा सा इस tricky question करते हैं. ध्यान से देखेंगे आप. Right? I'm just reading the question out for you. वैसे तो I hope it is visible. I mean मेरे को दिख रहा है अपने mobile पे. A uniform wooden beam AB of 80 cm uh, long and weighing 250 gf is supported by a wedge as shown in the figure. Okay? Uh, calculate the greatest weight which can be placed on end a without causing the beam to tilt right abhi mere ko uh, clear aapko dikh raha hai 80 cm ka wedge hai this is 80 cm right This is ten centimeter, so this will be seventy centimeter. अब इसका weight two fifty gf है. तो आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी. And yes, if you're watching the lecture, please like it as well. एक चीज that you have to keep in mind is the weight of the body always acts at the center of gravity and for a uniform rod the center of gravity is the midpoint to abhi agar ye 80 hai to yahan kahin 40 hoga right और इस 40 पे बॉडी का वेट एक्ट कर रहा होगा जो कि है 
250 gf i am sure the diagram is clear to all of you maine diagram kaise banaya hua hai right yes ab dekho question kya keh raha hai question keh raha hai let me change the pen calculate the greatest weight which can be placed on end a विदाउट कॉजिंग द बीम टू टिल्ट तो पहली चीज तो आपको दिमाग में ये आनी चाहिए कि सर बीम टिल्ट क्यों होगी वो कह रहे हैं कि ए पर मैं कितना वेट लटकाऊं कि बीम टिल्ट ना हो तो माई क्वेश्चन इज वाई विल द बीम बी टिल्टेड रीजन बींग दिस इज माई एक्सेस ओके वी कॉल इट फलक्रम अभी मशीन में देखेंगे लोड फलक्रम एफर्ट वी कॉल इट फलक्रम और दिस इज माई एक्सेस ऑफ रोटेशन अभी होगा क्या यू कैन इमेजिन इट टू बी अ बैलेंस वो तराजू जो होता है यहां से मैंने तराजू लटकाया हुआ है दिस इज दैंगिंग पॉइंट एंड वेट इज एक्टिंग हेयर तो अभी मेरे को बताओ सबसे पहले तो बताओ कि वेट का डिस्टेंस क्या होगा फ्रॉम दिस फलक्रम आई एम श्योर यू विल एबल टू बाई दिस विल बी द डिस्टेंस ऑफ द वेट फ्रॉम द फलक्रम वेट वॉज एक्टिंग एट फोर्टी ये भी फोर्टी ये भी फोर्टी टेन गया तो थर्टी राइट वेट इज एक्टिंग एट थर्टी सेंटीमीटर सो दिस वेट विल क्रिएट अ दिस काइंड ऑफ अ मोमेंट क्लॉक वाइज ओके दिस फोर्स विल क्रिएट अ क्लॉक वाइज मोमेंट अभी मेरे को इस क्लॉक वाइज मोमेंट को अगर बैलेंस करना है तो आई एम श्योर मुझे एक एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट चाहिए तो मैं क्या कर रहा हूँ यहां से मान लो डब्लू वेट मैंने हैंग कर दिया जो मुझे निकालना था ठीक है ना ध्यान से देखेंगे एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो सभी क्वेश्चन हो जाएंगे तो ये डब्लू ऐसा मोमेंट क्रिएट करेगा राइट एंटी क्लॉक वाइज राइट अभी अभी मैंने दो मोमेंट्स क्रिएट कर दिए अभी ये दो मोमेंट्स डिसाइड करेंगे कि वेदर द बार विल बी स्टेशनरी वेदर इट विल मूव और वॉट एवर इट विल डू आई मीन क्या होगा ये डिसाइड करते हैं अभी देखो होगा क्या बेटा मुझे अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि दिस दिस रॉड शुड नॉट मूव दैट मीन इट शुड बी इन इक्वलिब्रियम दैट मीन्स एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट शुड भी इक्वल टू क्लॉक वाइज मूवमेंट तो एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट मेरे पास है जस्ट सेकेंड डब्लू इंटू थर्टी राइट डब्लू इंटू सॉरी डब्लू इंटू टेन क्लॉक वाइज मोमेंट है टू फिफ्टी इंटू थर्टी अभी यहां से अगर आप देखोगे तो डब्लू की वैल्यू आ जाएगी सेवन फिफ्टी ग्राम फोर्स तो अगर मैं इतना वेट लटका दू यहां से तो भाई मेरा ये बैलेंस मेरी ये रॉड जो फलक्रम पे बैलेंस है ये हिलेगी नहीं यस चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी सेंटर ऑफ ग्रेविटी अभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझने के लिए ही मैंने बॉटल रखी थी मुझे बताओ क्या मैं इस बॉटल को किसी भी पॉइंट से अभी तो ये भरी हुई है तो थोड़ा अन है अब आप, आप इस स्टाइलस को ले लो क्या इस स्टाइलस को मैं हर पॉइंट से अपने हाथ पर टिका सकता हूँ नहीं टिका सकता हर पॉइंट से नहीं टिका सकता बट हाँ एक पॉइंट जरूर आएगा जहां से ये स्टाइलस मेरे हाथ पर टिक जाए आप देख सकते हो अभी मैं इसको थोड़ा सा राइट कर दू ये इट विल फॉल है ना अभी मैंने इसको पोजीशन चेंज किया इट स्टार्टेड फॉलोइंग फॉलोइंग राइट अभी लेफ्ट करूंगा तो थोड़ा सा अभी भी इट फेल ठीक वाई इज इट है दिस इज दी लॉजिक देखो होता क्या है अ बॉडी इज कंप्राइज ऑफ अ नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं किसी भी बॉडी में बहुत सारे ठीक है ना स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स अभी आई हैव टू जस्ट टेक दैट स्लाइड जस्ट गिव मी अ मोमेंट अच्छा अभी ध्यान से देखना ये मैंने एक रिजिड बॉडी ले ली अभी ये रिजिड बॉडी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी होगी मैं कोई पांच पार्टिकल ले लेता हूं 
चलो मैंने ये पांच पार्टिकल ले लिया ठीक अभी इसका वेट है डब्लू वन इसका डब्लू टू डब्लू थ्री डब्लू फोर डब्लू फाइव राइट बिल्कुल ठीक है सर यहां तक भी समझ में आ गया अभी जरा एक इंपॉर्टेंट चीज देखो मैंने एक ये एक्सेस ले ली कोई भी आर्बिट्री एक्सेस ले ली आप कोई भी ले सकते हो बहुत ध्यान से समझेंगे इस पाइथ को अभी इस एक्सेस के अबाउट ये एंटी क्लॉक ये एंटी क्लॉक ये क्लॉक ये क्लॉक ये क्लॉक तो इस एक्सेस के अबाउट अच्छा ऑब्वियसली आप डिस्टेंस सबकी अलग अलग निकाल सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर डिस्टेंस तो निकाल सकते हैं तो डिस्टेंस आप निकाल लो ठीक ना हो अगर मैं ये पॉइंट चेंज कर दू आप भाई यहां पर नेट मोमेंट होगा होगा बिल्कुल होगा नहीं भी हो सकता है अभी मैं एक्सेस ये ले लू और मैं इस एक्सेस के अबाउट नेट मोमेंट निकालना शुरू करूं नेट मोमेंट नेट मोमेंट उन सभी पार्टिकल्स का जिससे मिलकर ये बॉडी बनी है बात को समझिएगा नेट मोमेंट उन सभी पार्टिकल्स का जिनसे मिल के ये बॉडी बनी है तो ऐसे में अलग अलग एक्सेस अगर लूंगा बॉडी पर तो एक एक्सेस ऐसी आएगी हंड्रेड परसेंट जिसके अबाउट जब मैं मोमेंट लूंगा तो मुझे नेट मोमेंट जीरो मिलेगा फिर से बोल रहा हूं मैं A rigid body is made up of, comprised of a number of small particles, right? Every particle, if I take any arbitrary axis of rotation, then every particle will have a moment about that axis. Yes? Right? Every particle will have a moment will have a moment about that axis. I'm sure you have understood this. ठीक है ना एवरी पार्टिकल विल है ठीक चल अभी समझो अगर मैं एक्सेस बदलता जाऊं तो कोई ना कोई एक मेरे को ऐसा पॉइंट जरूर मिलेगा जिस पॉइंट से जब एक एक्सेस पास होगी तो नेट मोमेंट जीरो होगा मेरी बात समझ गए अब जरा वापस आते हैं अपनी स्लाइड पे नाउ जस्ट रीड द डेफिनेशन नाउ यू विल बी एबल टू क्रैक इट अभी इसको ध्यान से बोलो राइट यही बात मैंने यहां बोली आपको अच्छा अगर उस पर्टिकुलर एक्सेस के अबाउट द नेट मोमेंट इज जीरो देन व्हाट आई कैन डू इज आई कैन अज्यूम दैट द एंटायर वेट ऑफ द बॉडी इज कंसेंट्रेटेड एट दैट पॉइंट ओके आई कैन लिटरली अज्यूम दैट द एंटायर वेट ऑफ द बॉडी इज concentrated at that point okay so that particular point is called the center of gravity okay aapki book mein alag alag uh, structures bane hue hain alag alag figures bane hue hain and for every figure the there is a chart i have not taken that chart uh, in this particular slide aapke book mein bana hua hai selena mein so you have to refer that chart you have to learn the center of gravity and uh, these are few important points right a few very important points dhyan rakhenge aisa zaruri nahi hai ki body ka center of gravity body par hi lie kare no it's not necessary that the center of gravity of the body is lying on the body itself aisa bhi ho sakta hai ki body ka center of gravity body se bahar lie kare and a very important example here is a ring theek hai na ring रिंग में जो आपका छल्ला होता है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका बॉडी से बाहर लाई करता है ठीक है ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं तभी मैंने लिया है दूसरा इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं किसी भी बॉडी को हैंग करूं फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स देन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी कुछ अपने आप को ऐसे एडजस्ट करेगा दैट इट विल ऑटोमेटिकली लाइ बिलो द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन अभी the same method is determined to the same method is used to determine the center of gravity of any arbitrary shape. आपके पास कोई arbitrary shape है आपको इसका center of gravity निकालना है आप इसको इस point से लटका दो ठीक एक line draw कर लो 
राइट उसके बाद इसको इस पॉइंट से लटकाओ एक लाइन ड्रॉ कर लो भाई जब आप इसको लटकाओगे तो ऑब्वियसली यू हैव टू चेंज दी अलाइनमेंट एक लाइन ड्रॉ कर लो इस पॉइंट से लटकाओ आई मीन दिस इज हाउ यू आर हैंगिंग इट एक लाइन ड्रॉ कर लो इस तरह से जितनी भी लाइंस ड्रॉ करोगे बॉडी पर ऑल दीज लाइंस विल इंटरसेक्ट एट अ कॉमन पॉइंट एंड दैट कॉमन पॉइंट माय डियर फ्रेंड इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी सो दिस इज द एक्सपेरिमेंटल मेथड टू डिटरमाइन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये भी आपसे पूछते हैं एग्जाम में राइट right? चलो नाउ लेट्स सी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सबसे पहले तो डोंट गेट कंफ्यूज विथ सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन दोनों अलग अलग हैं दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू कन्वे टू ऑल माय लर्नर्स रोटेशनल मोशन एंड सर्कुलर मोशन आर टू डिफरेंट थिंग्स व्हेन अ बॉडी मूव्स अबाउट अ पॉइंट ओके अब मैं उसको सर्कुलर मोशन बोलता हूँ वेन अ बॉडी मूव अबाउट एन एक्सेस मैं उसको रोटेशनल मोशन बोलता हूँ ठीक अभी जरा ध्यान से देखो दिस इज अ बॉडी एंड दिस इज हाउ इट इज मूविंग नाउ वी नो दैट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी राइट वी नो दैट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो अभी स्पीड तो हर पॉइंट पे चेंज होगी क्यों देखो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज कॉन्स्टेंट वेलोसिटी मैग्नीट्यूड इज कॉन्स्टेंट द ओनली डिफरेंस हेयर इज दैट द डायरेक्शन कीप्स ऑन चेंजिंग राइट द डायरेक्शन कीप्स ऑन चेंजिंग तो अभी जरा ध्यान से देखो आप देख सकते हो अलग अलग पॉइंट पे बॉडी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है राइट आई एम श्योर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी इज चेंजिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज रादर चेंजिंग अभी वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है अगर डायरेक्शन चेंज हो गया तो मैं कैन मैं ये नहीं कह सकता कि बॉडी का वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है ओके इफ द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज चेंजिंग आई कैन नॉट से दैट द वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट सो ये मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा बेटा ठीक है बहुत ध्यान रखना पड़ेगा वेलोसिटी कैनॉट बी कॉन्स्टेंट वाई बिकॉज इट्स डायरेक्शन इज कंटिन्यूसली चेंजिंग तो फिर ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है स्पेलिंग इज रॉन्ग यूनिफॉर्म एफ ओ आर एम ओके डू इट यूनिफॉर्म तो ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है इसमें ये यूनिफॉर्म पार्ट क्या है राइट इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म इज योर स्पीड ओके यूनिफॉर्म इज योर स्पीड योर स्पीड इज यूनिफॉर्म फाइन द डायरेक्शन इज नॉट यूनिफॉर्म द स्पीड इज यूनिफॉर्म बट अगर आपका वेलोसिटी बदल रहा है देन हंड्रेड एंड टेन परसेंट मोशन कैसा होगा एक्सेलरेटेड होगा राइट एक्सेलरेशन होगा बिकॉज वेलोसिटी इज चेंजिंग आई एम श्योर यू आर एबल टू कनेक्ट विद इट फाइन चल सी लेट्स टॉक अबाउट द सेंटर पिटल फोर्स देखो अगर बॉडी मूव कर रही है अगर मोशन है देन 200 हंड्रेड परसेंट वहां पर फोर्स होगा यू कैन नॉट हैव अ मोशन विदाउट अ फोर्स ठीक है ना तो सर्कुलर मोशन में भी अगर बॉडी है बॉडी मूव कर रही है तो देर हैज टू बी अ फोर्स तो सर्कुलर मोशन में ये जो फोर्स होता है वी कॉल इट सेंट्री पिटल फोर्स द फोर्स इन द सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड सेंट्री पिटल फोर्स ओके I'm sure you are understood. You have understood this. ठीक अभी there are certain aspects to this force. सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं What does it actually mean? Centripetal का मतलब होता है center seeking force, right? A force which always acts towards the center. We call it centripetal force, right? and why was there a centripetal force because the direction of motion was continuously changing and we know that if the direction of motion changes the velocity changes and since the body is moving there has to be a force right so this centripetal force at every point at every point is directed towards the center okay now uh, 
there is one more force in uniform circular motion and we call it put a e here we call it centrifugal force abhi dekho centripetal aur centrifugal ko samajhne ka logic thoda sa alag hai isko uh, let us understand it with an example maan lete hain this is sun this is earth or any any planet system theek and this body is moving v right ye this is the force this is the inward force fine see a very important point centripetal force is always there in the system in form of some other force theek hai na aap koi bhi system lo aisa nahi hai ki mere ko centripetal force alag se lagana padega kabhi nahi <coughs> system ka hi koi force mere liye centripetal force ka kaam karega right जैसे आपको जो अर्थ और सन वाला सिस्टम दिख रहा है यहां पर द ग्रेविटेशनल फोर्स विल एक्ट एज अंट्रिबिटल फोर्स ओके द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट एज सेंट्रिबिटल फोर्स ओके एवरी टाइम यू विल बी हैविंग अ फोर्स इन द सिस्टम अगर बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो कोई ना कोई फोर्स आपका सेंट्रिपिटल फोर्स बन जाएगा आप कोई भी एग्जांपल ले लो आप एक रस्सी से एक यू नो जस्ट टाई स्टोन एंड मूव द स्टोन राइट अभी ये रस्सी ले लो ये एक ईटा घुमा के इस पर बांध दो एंड जस्ट मूव दिस स्टोन आई एम सॉरी मूव दिस स्टोन सो नाउ व्हाट विल हैपन द टेंशन द टेंशन द टेंशन इन द वायर विल बिकम द सेंट्रिपिटल फोर्स ओके Now, uh, आप एक यू कैन ट्राई एट योर होम जस्ट टाई अ स्टोन एंड मूव दिस थ्रेड नाउ वेन द थ्रेड ब्रेक्स क्या स्टोन अंदर आता है डज द स्टोन मूव इन नहीं सर अंदर तो नहीं आता स्टोन तो अंदर नहीं आता बट अगर अंदर की तरफ कोई फोर्स है तो स्टोन को तो अंदर आना चाहिए यस दिस इज वेयर दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम्स इन टू एक्शन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अडो फोर्स राइट स्यूडो फोर्स का मतलब एक ऐसा फोर्स जो होता नहीं है बट फिर भी है आई मीन एज लॉन्ग एज द फोर्स इज प्रेजेंट द मोशन इज देयर बट वंस दिस फोर्स वेनिशेज यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ भाई मोशन तो इसी की वजह से राइट सो दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ स्यूडो फोर्स इट्स अ नॉन रियल फोर्स ओके एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज आज द नंबर ऑफ टाइम्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन क्या सेंट्रिपिटल और सेंट्रिपिकल फोर्स एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हैं नहीं है बिकॉज दे आर नॉट एक्टिंग ऑन सेम बॉडी ओके यस ओके दे आर एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी और एक्शन रिएक्शन फोर्स एक बॉडी पर एक्ट नहीं कर सकते राइट चलो नाउ लेट मी ब्रीफ यू अबाउट द टू न्यू बैचेस दैट वी आर कमिंग अप विथ फॉर ऑल क्लास नाइन्थ लर्नर्स वी आर कमिंग अप विद अ न्यू बैच वी आर कॉलिंग इट गार्जियंस ओके the batch name is guardians the batch is starting on 4th of may 2022 ye english ka batch hai beta and these are the faculty members these are the educators who are taking sessions in the batch heena ma'am will be taking maths uh, i'll be taking physics manisha ma'am will be taking chemistry and vani ma'am will be taking biology these are the timings which are mentioned here i mean the timing the the session timings rather okay and the best part here is if you are subscribing for class 9 You're getting the subscription for 10th, 11th and 12th free. ये अच्छी बात है आपको 9th के लिए सब्सक्राइब करना है और 10th, 11th, 12th आपको फ्री मिल रहा है एंड अभी टिल थर्टियथ अप्रैल अगर आप ये कोड यूज कर रहे हो कल्याण लाइव राइट अगर आप ये कोड यूज कर रहे हो तो आपको 20% परसेंट डिस्काउंट भी मिल रहा है सो विच अगैन इज एन एडेड एडवांटेज वी हैव वन मोर बैच दिस इज फॉर क्लास टेन स्टूडेंट्स ये वो बैच है जिसके लिए आई गेस यू विल बी लुकिंग फॉरवर्ड we are calling it gladiators this this batch is also starting from 4th of may okay and uh, 
Hina ma'am is taking maths. I'll be taking physics. Manisha ma'am is taking chemistry and Vani ma'am is taking biology. So these are the educators who are there in this particular batch. This is also an English batch and the offer, same offer is applicable here also. If you take the subscription for 10th, you get 11th and 12th free and this is my code. Kalyan Life. Till 30th, I mean till tomorrow, you can avail 20% discount which is a very good thing. Okay. Now this Unacademy has come up with this uh, community feature. देखो आप अपने फेवरेट एजुकेटर्स के कांटेक्ट में रह सकते हो उनसे टच में रह सकते हो थ्रू दिस कम्युनिटी अभी यहां पर कांटेक्ट और टच का मतलब है यू कैन फ्रीक्वेंटली शेयर नोट्स विद देम आई मीन दे विल बी शेयरिंग नोट्स विद यू ऑब्वियसली एंड यू कैन प्रोवाइड योर फीडबैक्स एंड ऑल एवरीथिंग इज देयर सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ माय कम्युनिटी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है अदरवाइज आई कैन टेल यू आप अन एकेडमी ऐप डाउनलोड करके यू कैन सर्च मी Kalyan Krishna Vasti, you will as soon as you will type my name, you will find me, and you can follow me on the Unacademy. आप जैसे ही मेरे को Unacademy पे follow करोगे, आप automatically मेरे community से add हो जाओगे, right? So that's a very good thing. And then we have this bugs bounty thing as well. अगर आपको इस session में कुछ भी inappropriate लगा, anything, any derogatory thing, and you're the very first one to report, you can claim your prize, right? and that is all from my side i am sure you have found this lecture very good and we shall catch up again with few more lectures and uh, if you have not subscribed us yet on yp do subscribe us click on the bell icon right click on the bell icon as well to be updated with all the upcoming sessions and notifications right thank you very much thanks for the session